अब इस पर हम चर्चा करेंगे सवाल आपके सामने है बॉन्ड नंबर से पर्दा उठेगा चंदा मामा का भेद खुलेगा सवाल ये कि ये चंदा मामा जब भेद खुलेगा तो इससे राजनीतिक तूफान किस रूप में आ सकता है आपको क्या लगता है विनोद जी देखिए ऐसा है कि पहली बात तो ये मेरी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि एस बी क्या दबाव है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो सारी जानकारी दीजिए उनको सुप्रीम कोर्ट से बड़ी भी कोई संस्था है क्या तो किस दबाव के तहत एस बी आई कर रही है नंबर एक दूसरी बात देखिए चंदा लेना कोई अपराध नहीं है इलेक्ट्रल बॉन्ड जब आए थे तो वो कानूनी रूप से आए थे सरकार लाई थी और सारे दलों ने उससे चंदा लिया ठीक है आज वो इनवैलिड हो गए उनको अनकॉन्स्टिट्यूशन कर दिया लेकिन जब लिया गया तब तो कॉन्स्टिट्यूशनल थे वो तो वो कोई अपराध नहीं है किसने कितना चंदा लिया अपराध ये है कि उस चंदे के बदले में पार्टी को दिया क्या गया क्या उसको एजेंसीज के कार्यवाही से छूट दी गई या एजेंसीज की कार्यवाही के बाद चंदा लिया गया या जो क्षेत्रीय दलों ने चंदा लिया उनकी सरकारों ने कोई फायदा दिया उनको उन्होंने कोई इसी तरह की छापे आदि की कार्यवाही की और उसके बाद चंदा लिया और छूट दी या उनको नियम के विरुद्ध मेरिट ना होते हुए भी एलवन ना होते हुए भी ठेके दिए गए ये जब जांच में आएगा तब वो अपराध होगा चंदा लेना ये अपराध नहीं है किसने कितना चंदा लिया तो किसको मिला। मतलब चंदे का नाम और भ्रष्टाचार का काम खेला गया या नहीं खेला गया वो भी तस्वीर साफ होगी जब ये बॉन्ड नंबर आएंगे और डिटेल्स जो है वो मिलाई जाएंगे सवाल ये है कि कटघरे में कौन खड़ा होगा हाँ। कटघरे में पैसा देने वाले खड़े होंगे या पैसा लेने वाले खड़े होंगे हाँ। और दूसरा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 6000 करोड़ रुपया आया है तो कहां से आया है वो क्लियर हो जाएगा तो जो जैसा कि विनोद जी ने कहा इसी में ही फिर छानबीन होगी कि चंदा लेकर के उनको फायदा क्या पहुंचाया गवर्नमेंट ने तो ये खुलासा होगा खुलासा होगा तो एक पॉलिटिकल इशू बनेगा लेकिन ये पॉलिटिकल इशू अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए बनेगा जिसको 6000 करोड़ रुपया चंदा मिला है तो ये पॉलिटिकल इशू तृणमूल कांग्रेस के लिए भी बनेगा जिसे 16 सोलह सौ करोड़ रुपया चंदा मिला है ये दूसरी पार्टियों के लिए भी बनेगा ये बी के लिए भी बनेगा कांग्रेस के लिए भी बनेगा कांग्रेस की भी उस समय दो तीन सरकारें थी उन सरकारों के अंदर उन राज्यों के अंदर क्या काम उन उद्योगपतियों को दिया गया जिसके बदले में उन्होंने चंदा दिया तो इसमें तो सबकी पोल खुलेगी नहीं लेकिन रामकृपाल जी ये गले की फांस तो विपक्ष की तरफ से सरकार के लिए बनाई जा रही है ना विपक्ष तो बीजेपी सरकार की घेराबंदी कर रहा है इस मुद्दे से नहीं लेकिन रोमाना जी बिल्कुल जैसा इन्होंने कहा पहली बात तो मैं ये कहूँ की जो भी डेटा है वो एक बार सारा का सारा सब कुछ जाहिर हो जाए क्योंकि अखबारों से जो छन छन के खबर आ रही है आज ही मैंने देखा है जिस गेमिंग कंपनी का चार दिनों से नाम उछाला जा रहा है कि उसने बहुत पैसा दिया सरप्राइज कीजिए कि टोटल जो चंदा दिया गया है उसका 40 परसेंट यानी 37 परसेंट और 40 के बीच में 509 करोड़ रुपया डीएमके को दिया गया है एक रीजनल पार्टी जो तमिलनाडु में है जिसको कल तक ये हो रहा था छापा मारा गया कि चंदा दे तो अगर बीजेपी छापा मार रही थी तो डीएमके को चंदा दे करके क्या बचत होती थी भाई तो मेर, मेरा ये कहना है कल राहुल जी और स्टालिन दोनों अगल बगल बैठे हुए थे पांच सौ नौ करोड़ एक डीएमके पार्टी को उस कंपनी ने गेमिंग कंपनी ने आज बिल्कुल अखबारों में है जी। तो ये ये सब जो चीजें हैं मैं यही चाहता हूं कि देखिए इसमें ऐसा है कि जैसा विनोद जी अभी कह रहे थे जैसा सज्ञा जी कह रहे थे जी सबने फायदा उठाया है और ये कोई गलत बात नहीं है क्योंकि आजादी के बाद से ही चंदा दिया जाता है बिना चंदे पार्टियां लड़ती नहीं पहले वो बोरियों में भर के आता था अब वो स्टेट बैंक के माध्यम से गया है तो अब ये समाज तय करेगा कि बोरी में भर के देना अच्छा है या चेक से या बॉन्ड से देके अच्छा है चंदा तो आएगा ही आएगा तो अभी सर अगर फिर जो ये पूरी की पूरी व्यवस्था है और इसमें सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो एक ऐसे हमाम में खड़ी नजर आती है जहाँ कोई पर्दा नहीं है तो फिर ये विपक्ष सिर्फ मोदी सरकार की घेराबंदी मतलब नहीं कर पाएगा इस मुद्दे से कोई ब्राउनी पॉइंट नहीं स्कोर कर पाएगा बात तो मैं बिल्कुल सीधा जवाब देता हूं जिस दिन से इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम आई है विपक्ष उसकी आलोचना कर रहा है हाँ। विपक्ष कह रहा है कि ये ठीक नहीं है, है? तरह तरह की बातें विपक्ष ने कही है लेकिन साथ में वो इसमें भागीदारी भी कर रहा है हाँ। तो ये एक बड़ी बड़ी मतलब एक ऐसा विरोधाभास है जो इसका जो समझ में नहीं आता कि विपक्ष ऐसा क्यों कर रहा है भाई अगर आपने पहले अगर आप ये कहिए कि पहले दिन से हम समझ नहीं पा रहे थे स्कीम कैसी थी इसलिए हमने मान लिए कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए लेकिन आप तो पहले दिन से उसकी आलोचना कर रहे हैं सीपीएम सीपीआई ने लिया है आप उसमें नुक्स निकाल आप उसमें नुक्स निकाल रहे हैं सरकार की सरकार की खिंचाई कर रहे हैं लेकिन साथ में आप जम के जितना चंदा आपको मिल रहा है वो पूरा का पूरा आप ले भी रहे हैं बॉन्ड को भुना भी रहे हैं तो इसमें क्या है कि आप खुद भी उसमें फंस जाते हैं 
फिर आपके सामने एक असंभव सी स्थिति बन जाती है वो स्थिति क्या है आप जनता के सामने ये दोनों बातें अपनी कार्रवाई यानी आपने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए तो वो भाजपा ने लिए उससे अलग कैसे है जी इसको कैसे आप दिखाएंगे इसका एक तरीका हो सकता है कि आप भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के या राज्य सरकारों के ऐसे बहुत से प्रकरण खोज निकालें जिसमें सीधे सीधे क्विट प्रो को दिखाई पड़ रहा हो यानी इस हाथ चंदा लिया उस हाथ फायदा लिया हाँ जी। है? अगर इस प्रकार का आप कोई निकाल सकते हैं हाँ। जो बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा हो हाँ। है? तब तो कुछ बात बनती है हाँ। वो अगर नहीं निकाल पाएंगे तो कोई बात नहीं बनेगी बिल्कुल फिर तो वही कि खोदा पहाड़ और निकली चुई हालांकि विपक्ष की तरफ से घेराबंदी मोदी सरकार की ये कहते हुए की जा रही है कि ये तो आजाद भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्कैम है कुछ जोड़ना चाह रहे हैं जोड़ना चाह रहा था चंदा क्योंकि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के अलावा और कोई दूसरा चारा था नहीं चंदा लेने का इसलिए सब दलों ने चंदा लिया और मैंने फिर कहा चंदा लेना गलत नहीं था लेकिन वही है कि चंदा लेने के बदले आपने संरक्षण दिया राहत दी जी। क्या दिया ठेका हाँ। दिया काम वही दिया, बात आप जी कह रहे थे लिंक अगर निकल पाए तो ठीक है जिस पे निकलेगा वो फंसेगा बिल्कुल बिल्कुल एक बाइट सुना देते हैं देखिए आम आदमी पार्टी के नेता हैं दिल्ली सरकार के मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज वो कह रहे हैं कि राजनीतिक फंडिंग के लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा गया विपक्ष के पास तो ईडी या सी जैसी एजेंसियां नहीं है सुनिए पहले जरा जब आप कोई और रास्ता छोड़ेंगे ही नहीं पोलिटिकल फंडिंग का तो सब पार्टियों को मजबूर होना पड़ेगा उसके अंदर मगर ये कानून बनाया किसने भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बात कांग्रेस के पास ईडी या इनकम टैक्स तो नहीं है कि इनकम टैक्स का छापा पड़ता है ईडी का छापा पड़ता है और कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड बनाती हैं जाहिर सी बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स कांग्रेस को देखे या तृणमूल कांग्रेस को देखे या किसी और पार्टी को देखे एजेंसीज को आप प्रभावित नहीं कर सकते और जिस तरीके से छुपा रही है केंद्र सरकार कोर्ट में भागती हुई नजर आ रही है इससे पता चलता है दाल में काला है तो ये सियासी प्रतिक्रिया सामने आ रही है और ऐसे में देखिए अब तस्वीर ये उभर रही है कि किस पार्टी को किसका चंदा ये सीक्रेट खुलने वाला है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और अभय जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे सर यहाँ पर सौरभ भारद्वाज वो कह रहे हैं कि साहब और कोई तरीका ही नहीं छोड़ा ये कानून बनाने के बाद पॉलिटिकल फंडिंग का वो मजबूरी बता रहे ये बहुत जो बात हो रही है वो नहीं वो देखिए सी एम जो है सेंटर फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो है उसने कहा है कि दो के चुनाव में साठ करोड़ रुपया खर्च किया गया ठीक है और जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है उसमें ग्यारह हजार करोड़ रुपया है जी इसका मतलब यह है कि पैंतालीस हजार करोड़ रुपए से ज्यादा और भी खर्च किया गया है वो रुपया कहां से आया है वो रुपया बॉन्ड के जरिए नहीं आया है वो बोरियों में भर के ही गया है इसका मतलब है कि ये तो केवल एक उसका छोटा सा हिस्सा है जो इलेक्ट्रोरल बॉन्ड के जरिए आया है या तो चुनाव आयोग और भारत सरकार ये कहे कि सीएमई का आंकड़ा गलत है ठीक है हमने केवल 11000 करोड़ रुपए ही खर्च किया है जितना मिला उतना खर्च कर दिया हमने या बचा लिया हमारे खाते में मौजूद मतलब है लेकिन यहाँ तो ये है आई वॉश ना देखिए ये कुछ नहीं है हाँ। भारत में जो चुनाव चुनाव की पूरी अर्थव्यवस्था है ये घोर भ्रष्टाचार पर टिकी हुई है जी कल भी टिकी हुई थी आज भी टिकी हुई है नागार्जुन की पंक्तियां याद रखिए कागज का रुपया हंसता है मत पत्रों की खींचतान में यही स्थिति इंदिरा गांधी के जमाने में उन्होंने बात ये लिखी थी उनकी एक टेक थी देवी तुम तो काले धन की बैसाखी पर टिकी हुई उसमें से देवी निकाल दीजिए बस केवल और देवता को जोड़ दीजिए इसके अंदर बाकी सब कुछ वही है ठीक है एबीपी न्यूज आपको रखे आगे